জায়গাটা খুব সুন্দর সমুদ্র ভাইয়া আমাকে কি আপনি এই ক্যাফেতে যখন পুরো তৈরি হয়ে যাবে তখন আবার নিয়ে আসবেন জায়গাটা কি তোর খুব বেশি পছন্দ হয়েছে প্রিয় হ্যাঁ দেখেন কি বাতাস সামনে নদী কি শান্ত আচ্ছা আমি ওখানে গিয়ে নিচে নেমে পানিতে পা ডুবাই না দরকার নেই পড়ে যাবে তুই সবার বিয়েতে বরযাত্রী আসে আর আমার বিয়েতে হবু স্বামীর সাথে তার একমাত্র বউ এসেছে সেই বউ আর কেউ না আমারই একমাত্র বেস্ট ফ্রেন্ড অবাক হচ্ছেন না আমি অবাক হয়ে নির্বিকার তাকিয়ে আছে ওই দিকে উপস্থিত সবাই সবাইও চমকে আছে সবার চেহারাই বলে দিচ্ছে লিয়ার পেটটা অনেকটা উঁচু হয়তো অন্তঃসত্তা আচ্ছা আয়ান ভাইয়া বিবাহিত হলে আমার সাথে এতদিন প্রেমের নাটক কেন করলো আমার ইমোশন নিয়ে খেলল আমি রনাকে বিয়ে করতে পারবো না বাবা আমার স্ত্রী আছে আর সে আমার হবু সন্তানের মা হতে চলেছে তোমার যদি রওনাককে বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল না তাহলে এত নাটকের কি প্রয়োজন ছিল সে যাই হোক আমি পারবো না বিয়ে করতে মানে পারবো না এসব ড্রামা অফ করো আমাকে আর লিয়াকে ভিতরে যেতে দাও লিওনেক ট্যাড এই মুহূর্ত ওর বিশ্রাম প্রয়োজন এই পরিস্থিতিতে আয়ান ভাইয়া শুধু তাদের কথাই ভেবে যাচ্ছে এটা ভেবেই সবাই আশ্চর্য হয়ে গেছে এক মেয়েকে বিয়ের আসরে ছেড়ে দেওয়া তার সাথে প্রায় পাঁচটা মাস প্রেমের নাটক করা এবং শেষ মুহূর্তে এসে তাকে ছেড়ে দেওয়া সেই মেয়েটার মনের অবস্থা কেমন হচ্ছে তা সে ভাবছে না আচ্ছা রনক তো লিয়ার থেকে দেখতে খারাপ নয় তাহলে আয়ানকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না যে সে অনুতপ্ত তার কাজ করেছে রনক ড্রয়িং রুম থেকে দৌড়ে সোজা নিজের রুমে ঢুকে দরজা আটকে দিল সবাই রনকের পিছু পিছু গিয়ে দরজা ধাক্কাতে লাগল রনক নিজের খুব আটকাতে পারছে না ড্রেসিং টেবিলের সামনে রাখা সব কিছু ফেলে দিল রনকের নিজেকে শেষ করে দিতে ইচ্ছা করছে ওয়াশরুম থেকে ফিনাইলের বোতল এনে ঢক ঢক করে আধ বোতল খেয়ে নিল সে চারপাশ রনকের ঘুরতে লাগলো চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে পড়ছে নিজেকে না সামলাতে পেরে সে লুটিয়ে পড়ল ফ্লোরে অনেকক্ষণ ধরে দরজা খোলাতে না পেরে দরজা ভাঙার প্ল্যান করে সবাই দরজা ভেঙে রনককে সবাই ফ্লোরে পড়ে থাকতে দেখে হতবাক হয়ে যায় রনকের মা আলিয়া সিকদার নিজের কলিজার টুকরার এমন অবস্থা দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন রনকের বড় ভাই রাফিন একমাত্র বোনের অবস্থা দেখে কি করবে ভেবে পায় না দ্রুত তাকে কোলে উঠিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে আয়ান আলিয়া রাফিনের কোলে রনককে দেখেও চুপচাপ বসেছিল মা সবাই রনকের সাথে চলে গেছে বিয়েতে আসা সবাইও নিজেদের মতো কথা বলতে বলতে চলে গেল একটু আগেই কোলাহলপূর্ণ বাড়িটা কেমন নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেছে পুরো বাড়িতে কেবল আয়ান আর লিয়া লিয়ার প্রেগনেন্সির অষ্টম মাস শেষের দিকে এই সময়টায় যে কোনো মেয়েই বেশি চলাচল করতে পারে না লিয়ার মাথা গড়িয়ে ঘাম ঝরে পড়ছে তাকে দেখে আয়ান বিচলিত হয়ে পড়ল তুমি ঘামছ কেন লিয়া এনিথিং রং আপনি কেন কিছু ঠিক করছেন আয়ান আপনি সবার জীবন নিয়ে খেলছেন এতটা প্রতিহিংসা তাও আমার নিজের আপনজনের সাথে একদিন পস্তাবেন আপনি খুব পস্তাবেন আমার রনু যদি কিছু হয়ে যায় অ্যান আমি ক্ষমা করব না আপনাকে ও আচ্ছা নেক্সট একদম চুপচাপ থাকবা ভরে যাবে না আমি অ্যান শেখদার তুমি আমার হবু সন্তানের মা বলে যে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব এটা তুমি ভুলেও ভাববে না আমার থেকে একটু বেশি বুঝতে যাবো ওই মুহূর্তে আমি ভুলে যাব কে তুমি আয়ানের বিরক্তি মাখা কণ্ঠে বলা এসব কথায় লিয়ার ভয় হতে শুরু হয় সত্যি তো আয়ান যেমন মানুষ সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে আমাকে আমার সন্তানের জন্য সুস্থ থাকতে হবে আল্লাহ তুমি রনককে সুস্থ করে দাও প্লিজ আর কতদিন দূর দূরে থাকবে সে এবার তো তাকে ফিরতে হবে তার প্রিয় স্ত্রী যে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে এবার খেলা জমবে যা হবে সব সামনে সামনে হাসপাতালে এখন প্রচুর ভিড় কারণ পুরো শিকদার বাড়ির লোকজন এখানে জমা হয়েছে শিকদার বাড়ির কলিজার টুকরার যে এই অবস্থা শিকদার হসপিটালটা শিকদারদেরই তৈরি করা রনককে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওটিতে এখন তার স্টমাক ওয়াশ করা লাগবে ওটির বাহিরে বসে সবাই দোয়া করছে সুস্থতার রাফিন একটু বাহিরে বের হয়ে কল লাগায় কাউকে হ্যালো ব্রো কেমন আছিস কে হয়েছে রাফিন তোর আওয়াজ এমন শোনা যাচ্ছে কেন আর ইউ ওকে আমার 
আমরা ওরে হসপিটালে নিয়ে আসছি ওটিতে ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমি হেল্পলেস ফিল করছি আমার বনু খুব কষ্ট পাচ্ছে ব্রো হোয়াট দ্য হেল ম্যান তুই আমাকে এখন বলছিস আমি আসছি বাকিটা এসে শুনবো কাল সকালের মধ্যে আমি বাসায় থাকব আচ্ছা বাই ব্রো কল কেটে সেই লোক দ্রুত টিকিট কেটে নিল তার বুকের মাঝে শূন্যতা অনুভব হচ্ছে বাসা থেকে দূরে আসলেও বাড়িতে যে তার প্রাণ ভ্রমরা রেখে এসেছে সে তো আয়ন বিষয়ক বিয়ে নিয়ে কোনো কথাই জানে না আচ্ছা বাড়িতে গিয়ে যখন শুনবে সব তখন তার রিয়েকশন কেমন হবে নতুন করে কোনো ঝড় আসবে কি রণকে বিছানায় দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেন্সলেস হয়ে আছে স্টমাক ওয়াশ এতটাও সহজ নয় বেডে হাত পা বেঁধে গলা দিয়ে পেট অবধি যে মোটা পাইপ দিয়ে ওয়াশ করে তাতেই অর্ধেক যান বেরিয়ে যায় এত কষ্ট সহ্য করতে হয় বলার মতো না তবুও মানুষ কিছু না ভেবেই করে ফেলে এজন্যই ভেবে কাজ করতে হয় একজন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা মানুষের থেকে গল্প শুনলে হয়তো কেউ আর আত্মহত্যার মতো কাজ করত না আজ নিজের ভুলের জন্য এত কষ্ট রওনককে সহ্য করতে হচ্ছে চেহারা মলিন হয়ে আছে রওনকের এ কি অবস্থা চঞ্চলতায় দুষ্টুমিতে যে মেতে থাকত আজ সে শান্ত প্রচুর শান্ত রওনককে সুস্থ দেখে সবাই বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রওনকের কাছে রাফিন আর রওনকের মা আর তার বড় মা মানে আয়নের মা থেকে গেল আয়ান লিয়াকে নিজের রুমে নিয়ে গেল ধরে ধরে এই অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে একা একা ওঠা লিয়ার পক্ষে পসিবল না লিয়ার কোনো কিছুই ভালো লাগছে না একবার যদি একটু রওনকের খবর পেত তাহলে শান্তি লাগত আয়ান হয়তো লিয়ার অস্থিরতা বুঝতে পেরেছে এইভাবে বিহত টেনশনের ফলে যদি আমার সন্তানের ক্ষতি হয় আই ওয়ান্ট স্পেয়ার ইউ লিয়া এখন গিয়ে সোচে ঘুমাবে তুমি আমি তোমার দেখা শোনার জন্য মানুষ নিয়ে আসবো রুম থেকে একদম বের হবে না আর কারোর সাথে কথা বলার চেষ্টা করবে না এটা কেমন কথা আয়ান আমি এভাবে একা একা কিভাবে থাকবো আমাকে আপনি আমার মায়ের বাসে রেখে আসেন প্লিজ আপনার সাথে থাকলে আমি প্রতিটা সময় ভয়ে থাকি আর সহ্য হচ্ছে না আমার কবে আমাকে মুক্তি দিবেন আপনি যতদিন অবধি আমি আমার শুরু করা এই খেলার সমাপ্তি টানছে ঠিক ততদিন তোমার মুক্তি নেই সেই পরম আমি খাবার অর্ডার দিয়েছে এরপর খাবার খেয়ে মেডিসিন খেয়ে ঘুমাবা এসব লিয়া আর কথা বাড়ালো না সে জানে কথা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই আয়ান লিয়াকে রাতের খাবার খাওয়াচ্ছিল এমন সময় আয়ানের মা তার রুমে আসে মিসেস আফিয়া শিকদার রুমে এসেই আয়ানকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে তার গালে থাপ্পড় লাগায় আয়ান অবাক চোখে তার মায়ের দিকে তাকায় সে ভাবতে পারছে না তার মা তার গায়ে হাত তুলেছে তোর মতো সন্তান যে আমি জন্ম দিয়েছি ভাবতেই ঘৃণা হচ্ছে আমার আয়ান তুই কি কারো ভালো সহ্য করতে পারছিস না কি দোষ ছিল ওই মেয়েটার হ্যাঁ তোর স্ত্রী ছিল সে আবার প্রেগনেন্টও তাহলে কেন তুই ওই মেয়েটার সাথে এত নাটক করলি মিসেস আফিয়া শিকদার কান্নারত কণ্ঠে আয়ানের কাছে জানতে চাইল মায়ের কান্না দেখেও আয়ান স্বাভাবিকভাবেই দাঁড়িয়ে আছে তার ভাবাবেগ আগের মতোই আয়ান চোখ মুখ শক্ত করে তার মাকে বলল আচার ফাউপাচাল নিয়ে আমার রোম থেকে বের হও তুমি আমি চাই না তোমার সাথে খারাপ বিহেভিয়ার করতে আম্মু আয়ান নিজের মায়ের সাথে কিভাবে কথা বলছো তুমি তুমি বেশি কথা না বলে ঘুম অলিয়া আফিয়া শিকদার নিজ সন্তানের কাছে অপদস্থ হয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল চোখ দিয়ে অনবরত পানি ঝরছে তার কেন যে আয়ান এমন করে তা সে আজও জানে না প্রায় অনেকক্ষণ হয়েছে জ্ঞান ফিরেছে রওনকের চুপচাপ শুয়ে মাথার উপরে থাকা সাদা রঙের ছাড়টা দেখছে রাফিন বোনের পাশে বসে আছে বোনের হাত ধরে কেন এরকম বলদের মতো কাজ করলি একজন মানুষ কি তোর জীবনের থেকে বেশি দামি বনু আমাদের মার থেকেও সে বড় হলো তোর কাছে তুই জানিস তুই যখন আম্মুর পেটুতে ছিলি তখন আম্মু খুব অসুস্থ থাকত ডাক্তার বলেছিল একজনকে বাঁচাতে পারবে তখন আম্মু তোকে বেছে নিয়েছিল হাল্লা এর দোয়ায় আম্মু আর তুই দুজন সুস্থ হয়েছিস তখন যে মা নিজের কথা না ভেবে তোর কথা ভেবেছে তুই তখন এই দুনিয়াতে ছিলি না হাজ এরকম এক কাজ করলি মা বাবার কথা না ভেবে রনক নিজের করা ভুলে লজ্জিত ভাইয়ের দিকে তাকানোর মতো সাহস পাচ্ছে না সে সে রাগের বসে খুব বড় একটা ভুল করে ফেলেছে আমাকে ক্ষমা করে দে ভাইয়া আমার রাগে মাথা কাজ করছিল না আমি কি করতাম তখন এভাবে সবার সামনে আমাকে হাসির পাত্রী বানিয়ে কিভাবে অপমান করল আমাকে ভালো যদি নাই বাসত আগেই বলে দিত সে তাহা না করে সে এই কাজ করলো 
আর লিয়া কিভাবে এই সব করল ভাইয়া সেনা তোমাকে ভালোবাসত রৌনকের কথায় রাফিনের চোখ ছলছল করে উঠল তবুও বোনের সামনে নিজেকে শক্ত প্রমাণ করতে অন্যদিকে তাকিয়ে নিজেকে কন্ট্রোল করল এই সব বাদ দেব নু কাল সকালে একটা সারপ্রাইজ আছে তোর জন্য আশা করি তোর পছন্দ হবে মজা নিচ্ছ আমার সাথে ভাইয়া আমাকে সারপ্রাইজ হ্যাঁ আচ্ছা ভাইয়া যেই বাসায় আয়ান আর লিয়া আছে ওই বাসায় আমরা কিভাবে থাকব আমি বাসায় গিয়ে বাবার সাথে কাল কথা বলবো বাড়ি থেকে আলাদা হওয়ায় অনেক রাত হয়েছে ঘুমা রাফিন কেবিন থেকে বের হয়ে বাড়িতে কল দিল তার বড় আম্মুর কাছে হ্যালো রাফিন বলো ওখানে সব ঠিক আছে হ্যাঁ বড় আম্মু বনু ঠিক আছে এখন ঘুমাচ্ছে তুমি টেনশন নিও না আর শোনো কাল সে বাড়িতে ফিরছে সাথে তো বনুকে নিয়ে আমরা আসছি আমাদের ওয়েলকাম জানাতে যেন কোনো ক্রুটি না হয় সত্যি বলছিস ও আসবে বাবা তোকে বলেছে এত খুশি আমি কই রাখব সিকদার বাড়ির দুই কলিজার টুকরা কাল আসবে আর তাদের স্বাগত জানাতে ত্রুটি থাকবে সেটা কিভাবে হয় চিন্তা করিস না সব সুন্দরভাবে হয়ে যাবে ধন্যবাদ বড় আম্মু সকাল থেকে শুরু হয়েছে হইচই শিকদার বাড়িতে বাড়ির বড় ছেলে আজ বাড়িতে ফিরবে এতগুলো বছর পরে সবাই আনন্দে আছে আর রৌনকও তো বাড়িতে আসবে সুস্থ হয়ে তাই ডাবল সেলিব্রেশন আজ বড় ভাবি আজ আমি সমুদ্রের পছন্দের সব খাবার রান্না করব তুমি তো করলে হ্যাঁ কর তাহলে ছেলে আমার তোর হাতের খাবার খেতে খুব পছন্দ করে ছোট আর বইল না ভাবি ছেলেটাকে দেখার জন্য অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছি আর আজ তা সার্থক তবে ছোট বাড়ির এসব খবর কানে গেলে ওর কি হবে বুঝতে পারছিস আমরা ওর আমানতের খেয়ানত করতে গিয়েছিলাম ও যদি জানতে পারে তাহলে আমাদের কারোর সাথে কোনো সম্পর্ক রাখবে না এভাবে বলো না বাবি যাই হোক ওকে এসব এখন জানানো যাবে না তুমি খেয়াল রাখিও বাড়ির বাহিরে গাড়ি আসার আওয়াজ পেয়ে দুই যায়ের কথা থেমে গেল দ্রুত কিচেন থেকে হাত ধুয়ে বেরিয়ে পড়ে ছেলেকে দেখতে শামিম শিকদার পিয়া শিকদার ও তাদের দুই স্ত্রী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের জন্য সমুদ্র হল শামিম শিকদার ও আফিয়া শিকদারের বড় ছেলে আয়নের বড় ভাই সমুদ্রের পুরো নাম সাফওয়ান সমুদ্র শিকদার পিয়া শিকদার ও আলিয়া শিকদারের বড় ছেলে রাফিন শিকদার ও একমাত্র মেয়ে প্রিয়সী রৌনক শিকদার বাড়ির সবাই আদর করে রৌনক রনু করে ডাকে আয়ান ঘুমিয়ে ছিল সবার হইচয়ের আওয়াজ পেয়ে লিয়া ধীরে ধীরে হেঁটে বেলকুনিতে এসে দাঁড়ায় গাড়ি থেকে একজন ছাব্বিশ বছর বয়স্ক যুবককে নামতে দেখে কালো প্যান্ট ও কালো টি শার্ট পরা গায়ের রং ফর্সা উচ্চতা পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি চোখে কালো সানগ্লাস মুখে হালকা খোঁচা খোঁচা দাঁড়িতে ছেলেটাকে যে কি সুন্দর লাগছে ছেলেটি গাড়ি থেকে নেমেই আগে মা বাবাকে সালাম দিয়ে জড়িয়ে ধরল এতগুলো দিন পরে বড় ছেলেকে পেয়ে তার মা বাবাও আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ল আরে মা তুমি এভাবে কান্না করছো কেন দেখো আমি একদম ঠিক আছি আমার সাথে কথা বলবি না তুই মায়ের কথা কি মনে আছে তোর কি যে বলো আম্মু মনে কেন থাকবে না বলো পড়াশোনার জন্যই তো আমি দূরে ছিলাম এখন আর তোমাদের থেকে দূরে যাব না কেমন আছো তুমি শাশুমা আলিয়া শিকদারের দিকে তাকিয়ে সমুদ্র তাকে প্রশ্ন করল সেই ছোট থেকেই সমুদ্র তাকে শাশুমা বলে ডাকে আলিয়া শিকদার হেসেই ফেলল এমন কথায় তুই আর পাল্টালি না দুষ্টু ছেলে সেই আগের মতোই থেকে গেলি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি বাবা তুই কেমন আছিস আলহামদুলিল্লাহ ভালো শাশুমা সব কথা কি এখানে দাঁড়িয়ে শেষ করব আমাকে বাড়িতে ঢুকতে কি দিবে না ইস রে আমরা সবাই তোকে কাছে পেয়ে ভুলেই গেছি চল চল তাড়াতাড়ি সবাই সমুদ্রকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে গেল এতক্ষণ সব কিছু অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছিল লিয়া উপর থেকে স্পষ্টভাবে সব কথা শোনা যায় না তাই সে তাদের কথোপকথন শুনতে পায় নাই ছেলেটার সাথে আয়নের চেহারার অনেক মিল এ সব প্রশ্নের জবাব সে আয়নের থেকেই পাবে এজন্যই রুমে গিয়ে আয়নকে ডেকে তুলল আয়ন আমার খুব ক্ষুধা লাগছে আর মেডিসিনের সময় চলে যাচ্ছে উঠেন এতদিন আমি হাঁচে ডেকেও খাবার খাওয়াতে পারি না তোমাকে আয়ানকে কথাটি বলল আয়ান লিয়ার দিকে এক পলক তাকালো 
লিয়ার মন খারাপ লিয়ার ফেস রিয়াকশন দেখে আর না করতে পারল না আয়ান ফ্রেশ হয়ে এসে লিয়াকে নিচে নামাল সিঁড়ি দিয়ে লিয়াকে ধরে নিচের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে আসছিল আয়ান তাই আর ডাইনিং টেবিলে বসা সমুদ্রকে সে খেয়াল করে নাই কিন্তু সমুদ্র অবাক হয়ে আছে আয়ানকে দেখে আয়ানকে দেখেই বুঝে গেছে মেয়েটি আয়ানের স্ত্রী এটা ভেবেই অবাক হচ্ছে সমুদ্র তার ছোট ভাই সে বিয়ে করেও নিয়েছে এবং তার স্ত্রীও অন্তসত্তা এই খবর সে জানে না টেবিলের কাছে যাওয়ার পরে আয়ান সমুদ্রকে দেখে চমকে গেলেও নিজেকে শান্ত করে নেয় কে অবস্থা ভাই কখন আসলা খবরই পেলাম না আমি তুইও যে বিয়ে করেছিস আমি বড় আব্বু হচ্ছি সেই খবরও তো আমি জানি না সে খবর কেউ জানতো না ভাইয়া লং স্টোরি পরে সময় করে পড়বো লিয়া বসে এখানে লিয়াকে এক চেয়ারে বসিয়ে দিল আয়ান বাহ ভাই তুই তো অনেক বদলে গেছিস সময় সবাইকে বদলে দেয় ভাই খেয়েছো তুমি ছোট অম্ম লিয়ার অনেক ক্ষুধা পেয়েছে তোমাদের রান্নার্স মেরে মেয়েটাকে আগে খাবার দাও তোমরা আমাকে পরে দিলেও হবে সমুদ্রের কথায় মিসেস আলিয়া শিকদার খাবারের প্লেটে খাবার বেড়ে লিয়ার সামনে দেয় মেয়ের বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল লিয়া সেই হিসাবে কম আদর করত না মেয়েটাকে মাঝখানে কোথায় যেন গায়েব হয়ে গিয়েছিল কেউ জানত না মেয়েটার এই পরিস্থিতি দেখে খুব মায়া লাগছে তার কেমন আছো তুমি লিয়া আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া আপনি আলহামদুলিল্লাহ খাবার খেয়ে নাও নিজের যত্ন নিও এই বাড়ির সবাইকে নিজের আপনজন ভাববে যখন যা প্রয়োজন হবে বাড়ির যে কোনো সদস্যকে বলবে জি আচ্ছা তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন বস তুইও নাস্তা কর না তোমরা করো আমি বাহিরে করব লিয়া কি মেডিসিন খাই দিয়ে আমি বের হব একদিন বাহিরে নাস্তা না করলে কিছু হবে না আজ আমি আছি আমার সাথে করে নে বাড়ির কেউ বলতেও পারছে না যে আয়ান এই বাসায় থাকে ঠিকই কিন্তু খাবার এই বাসায় খায় না নিজের মতো একা একা থাকে বাড়িতে থেকেও না থাকার মতো আয়ান তো মনে মনে বেজায় খুশি সমুদ্র আশায় আয়ানের প্ল্যানগুলো যে কাজে লাগছে ভেবেই তাই সে আর না করল না খাবার টেবিলে বসে পড়ল তখন রাফিনো রনককে নিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে খাবার টেবিলে নিয়ে সমুদ্রের পাশের চেয়ারে বসিয়ে দিল রনক অন্যমনস্ক থাকায় খেয়াল করল না সমুদ্রকে সমুদ্র তা খেয়াল করে দেখে রনকের হাতে একটা চিমটি কাটল ব্যথায় চোখ মুখ কুসকে পাশে তাকিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল রনক চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে সে এভাবে চোখ বড় বড় করে ডাইনি মার্কের লোক কেন দিচ্ছিস প্রিয়সি কি আর করবে ভাইয়া ফিনাল খেয়ে সুইসাইড করার চেষ্টা যে করে সে ডাইনি ছাড়ার কি হতে পারে খবিস মানুষ যেন ভরে গেছে আমাদের বাড়ি আয়ান হচ্ছে কি এটা কোন ধরনের কথা আয়ানের এই খোঁচা দিয়ে বলা কথাটায় খুব কষ্ট পেল রনক আয়ানের পাশে লিয়াকে দেখে তার অনেক খারাপ লাগা অনুভব হচ্ছে রনক ভাবতেই পারে নাই এইভাবে কথা শুনাবে আয়ান তাকে এর মধ্যে আবার সমুদ্রকে দেখে রনকের মাথা ঘুরছে রনকের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে আয়ান আয়ানকে রনকের কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতে দেখে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে সমুদ্র রনক আয়ানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সমুদ্র এই দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে এই সময় সমুদ্রের খালাতো বোন সামাইরাও সেখানে উপস্থিত হয় সেও এই সব দেখে চিৎকার করে ওঠে রনক আয়ান ভাইয়া কি হচ্ছে এখানে সামাইরার চিৎকারে রুম থেকে বেরিয়ে আসে লিয়া আর বাড়ির সবাইও দ্রুত সেখানে এসে পড়ে প্রথমে সামাইরার চিৎকারে রনক হকচকিয়ে গেলেও পরে তার কোলে আয়ানকে দেখে সেও আশ্চর্য হয়ে যায় আয়ান ভাইয়া আপনি এখানে আয়ানকে অবাক হয়ে প্রশ্ন করে রনক এসব দেখার পরে বাড়ির সবাইও একইভাবে অবাক হয়েছে আর সাথে রনকের প্রশ্ন শুনে তো আরও তোমার কোলে আয়ান ভাইয়া মাথা রেখে শুয়ে আছে আর তুমি তার মাথায় বিলি কেটে দিচ্ছিলে আমি আর সমুদ্র ভাইয়া নিজের চোখে এসব দেখেছি আর এখন তুমি আবার জিজ্ঞেস করো সে এখানে কি করে এখানে কি কোনো ফিল্মের শুটিং হচ্ছিল নাকি রনক সামাইরার প্রশ্নে অনেক অপমান বোধ করলো রনক সে বুঝতে পারছে সামাইরা কোন ইঙ্গিতে তাকে কথা বলল লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলল সে রনু তুমি কাজটা একদম ঠিক করো নাই আজকের পরে যাতে এইসব না দেখি সমুদ্রের মায়ের কথায় রনক আকাশ থেকে পড়ল সবাই যে তাকে ভুল বুঝছে বড় আম্ম দৃষ্টিতে সে আজ অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছে আমি জানি না আম্মু বিশ্বাস করো আয়ান ভাই এখানে কি করছে মিথ্যে কেন বলছিস তুই রনক আমি রুমে যাচ্ছিলাম আর তুই আমাকে ডেকে বললি যে তোর কোলে মাথা দিয়ে শোতে তুই আমার চুলে বিড়ি কেটে দিবে 
পরিবারের সব সদস্যের সামনে এই রকম কথা শুনে লজ্জায় কারো দিকে তাকাতে পারছে না রওনক চোখ বেয়ে পানি পড়ছে রাগে ঘৃণা হচ্ছে প্রচণ্ড তার আয়ন নামক ব্যক্তিটির ওপর তা আয়ন সে আপনাকে বলল আর আপনিও তাকে না বলতে পারলেন না সবাই যে যার কাজে যান সামান্য বিষয়টাকে এত বড় করে দেখায় কিছুই হয়নি ছোট বোন বড় ভাইয়ের চোর বেলি করে দিতে পারে লিয়ার কথায় সবাই চলে গেল রওনককে ওর মা রওনকের রুমে নিয়ে গেল সেখানেই দাঁড়ানো আছে সামাইরা সমুদ্র আয়ান এবং লিয়া তোমার হাজবেন্ডের এক মেয়ের সাথে দেখেও তুমি এত স্বাভাবিক ভাবে আছো কিভাবে ভাবি সব জেনেও দেখে রেখে জামাইকে রনের মতো মেয়ের থেকে হোয়াট আই মিন রনের মতো মেয়ে মানে তোমার কথার মানে বুঝলাম না ষোলো সামাইরা যে বাড়িতে দাঁড়িয়ে আছো না সেটাও রওনাকের বাড়িতে রওনককে আমি খুব আগে থেকে চিনি সে কেমন তুমি এতটুকু কথাকে এত বাড়াচ্ছ কেন সাহায্য নিজের চরকায় তেল অন্যের ব্যাপারে নাক না গলি তুমি আমার বোনের সাথে কিভাবে কথা বলছো লিয়া সামাইরা যেমন তোর খালাতো বোন রনাকও কিন্তু তোর চাচাতো বোন ভুলে যাস না আয়ান একজনকে সম্মান দিবি অন্যজনকে ছোট করবি এটা তো হয় না আমি বাড়িতে ছিলাম না কি হয়েছে না হয়েছে আমি কিছুই জানি না তাই কিছু বলতে পারলাম না তবে প্রিয়সীকেও আমি ভালোভাবে চিনি সে তোকে তার কোলে দেখে ততটাই অবাক হয়েছে যতটা আমরা হয়েছি আজ কিছু বললাম না এরপর এমন কিছু আমার সামনে হলে ভালো হবে না আয়ান আর সামাইরা সামান্য বিষয়কে এত বাড়িয়ে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছি সের জন্য তোকে কিছু বলবো না এমন নয় আমি মেয়েদের গায়ে হাত তুলি না বেড়াতে এসেছি ভদ্র মানুষ হয়ে থাক লিয়া আয়ানকে নিয়ে রুমে যাও তুমি সমুদ্রের অপমানে আয়ান এবং সামাইরা মাথা নিচু করে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে চলে গেল সেখান থেকে লিয়া মুসকি এসে সমুদ্রকে উদ্দেশ্য করে বলে ভাইয়া সব কিছু আমরা চোখের সামনে যা দেখি তা সত্যি নাও হতে পারে আমি অবাক হই না একটুও কারণ সব আমি নিজে চোখে দেখেছি কিন্তু আমি কাউকে বলিনি কারণ আমার আম্মুর ব্যবহারে মানুষ বলে না যার যার তাড়াতাড়ি এই কথাটার ব্যাখ্যা আমি আজ পেলাম লিয়াও চলে গেল রুমে লিয়া এক রহস্যের মধ্যে রেখে গেল সমুদ্রকে সমুদ্র প্রচুর টায়ার থাকায় নিজের রুমে চলে গেলেও বাড়ির মানুষের ব্যবহার এবং কথাবার্তায় তার সন্দেহ হচ্ছে এখানে এমন কিছু হয়েছে তা সে জানে না তার প্রিয়সী কেন সুইসাইড করার চেষ্টা করেছিল এই ব্যাপারটাও এখনো জানে না আমি বিশ্বাস করো আয়ান ভাইয়া ওইখানে ওই অবস্থায় কিভাবে ছিল আমি জানি না রনকের কান্না করতেও কষ্ট হচ্ছে মেয়ের অবস্থা দেখে মেয়েকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন আলিয়া শিকদার আমি জানি তো আমার মেয়ে এরকম না কি হয়েছে আমি জানতেও চাইবো না মা কারণ আমি তোকে বিশ্বাস করি মায়ের কথায় রনক নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে আর কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক তার মা তো তাকে বিশ্বাস করে আয়ানকে ওর কাজের শাস্তি আমরা দিব আমাদের ভুল বুঝিস না আজ এত বছর পর সমুদ্র এসেছে তাই আমরা সিন ক্রিয়েট করতে চাইনি মা সে তো কিছুই জানে না বাড়ির সম্পর্কে মা আমার আর এইসব ভালো লাগে না আমি এখানে থাকবো না আর তুমি আব্বুকে বলে এই বাড়ি থেকে অন্য কোথাও শিফট হওয়ার চেষ্টা করো প্লিজ আমি আর তোর বাবা ওইটা ভাবছি আজ রাতে তোর বড় আব্বুর সাথে আমরা কথা বলবো তুই বিশ্রাম নে আমি একটু আসছি মিসেস আলিয়া শিকদার অবাক তার বড় জয়ের কাজে কি সুন্দর ব্যবহার আস্তার দেখল কষ্ট পেয়েছে তার মেয়ে অথচ এই নিয়ে মিসেস আফিয়ার কোনো মাথা ব্যথা নেই সে কি সুন্দর তার ছেলেদের নিয়ে ব্যস্ত মিসেস আলিয়া চলে যেতেই রনক কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা ভাবতে লাগলো সে তো রাফিনের চুলে বিলি কেটে দিচ্ছিল সেখানে আয়ান কিভাবে আসলো কিছুক্ষণ আগে ডাইনিং টেবিলে রনককে নিয়ে মজা করায় মন খারাপ করে বসে আসে সে শরীরের থেকে মনের অসুখ রনকের দোতলায় এক সাইডে রাখা আছে অনেক বড় এক দোলনা দোলনাটা রনকের জন্যই বানানো হয়েছে দোলনায় বসে আপন মনে ভেবে চলেছে তার সাথে হয়ে যাওয়া অন্যায়গুলো অথচ তার বাড়ির লোক কি সুন্দর স্বাভাবিক আচরণ করছে আয়ান এবং লিয়ার সাথে সে কিছুতেই এই বাসায় থাকবে না তখন রাফিন রনকের কাছে আসে বনু আমার মাথা প্রচন্ড ব্যথা করছে তুই একটু আমার মাথার চুলগুলো টেনে দে তো আচ্ছা ভাইয়া তুমি এখানে শুয়ে থাকো আমি দিচ্ছি তোর কি খুব মন খারাপ বনু মন খারাপ করিস না আয়ানকে আমি ছাড়ব না রওনক তো নিজের ভাবনায় হারিয়ে আছে তার কানে রাফিনের বলা কথা যাচ্ছে না সে এতটাই ভাবনায় হারিয়েছিল যে রাফিন উঠে সেখান থেকে চলে গেল বাড়ির বাইরে সে টেরি পেল না আয়ান নিজের রুমে যাচ্ছিল তখন সমুদ্রকে আসতে দেখে সেও সুযোগ বুঝে রাফিনের জায়গা নিয়ে নেয় বর্তমানে 
কি চান আপনি আমার থেকে আয়ান কেন এমন করছেন আমাকে এতটা ছোট করছেন সবার সামনে আমার কি দোষ আয়ান আমাকে বলবেন আর পারছি না আমি এইসব নিতে রৌনক এসব ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে গেল মিসেস আলিয়া রান্নাঘরে গেল মেয়ের দুপুরের খাবার বানাতে রান্নাঘরে গিয়ে আফিয়াকে দেখেও না দেখার মতো করে নিজের কাজ করতে লাগলো সে আফিয়ার সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না তার নিজের বড় বোনের মতো ভাবত সে আফিয়াকে আর আজ তার এই ব্যবহার মানতে কষ্ট হচ্ছে আলিয়ার আলিয়া মেয়েকে বোঝাও তুমি তোমার যা হবার তা হয়ে গেছে এখন আয়ানের স্ত্রী এখানে আছে আয়ান থেকে দূরে থাকতে বলো তুমি এসব শোভা পায় না আমি ওর ইমোশন বুঝি বাট আয়ান তো বিবাহিত এখন মিসেস আফিয়ার কথায় আলিয়া হা করে তাকিয়ে আছে তার দিকে সে ভাবতেও পারছে না মিসেস আফিয়া ওসব কিভাবে ভাবছে কোন মুখে আপনি এসব কথা বলছেন ভাবি আপনাদের মধ্যে মিনিমাম লজ্জাটা কাজ করছে না আপনাদের ছেলে এত বড় অন্যায় আমার মেয়ের সাথে করার পরেও আপনি ছেলের সাপোর্ট এবং নোংরা ভাবনা আমার মেয়ের সম্পর্কে ভাবেন ভাবা ভাবির কি আছে আজ আমি তুমি সবাই সবার চোখের সামনে দেখলাম কি ঘটেছে রৌনকের বয়স কম আবেগ কাজ করে হয়তো করে ফেলেছে তখন আলিয়া শিকদার কি আর বলবে এই কথায় সে আর কথা না বাড়িয়ে নিজের মতো রান্না করছে আফিয়া শিকদারও খাবার বেড়ে নিয়ে যেতে লাগলো সামাইরার জন্য সামাইরার রুমে গিয়ে খাবার রেখে দিল সে যেন খালা মনি তোমার ছোট ছেলের বউ আমাকে অনেক অপমান করেছে আমি যা দেখেছি তাই তো বলেছি বলো বাদ দে সামাইরা তোকে যেই কাজের জন্য এখানে এনেছি সেই কাজে মন দে আমি জানি না ওই ক্যারেক্টারলেস মেয়ের মাঝে কি এমন দেখলো আঙ্কেল আর সমুদ্র ভাই রাত ঠিক দশটা বিশ বাজে শিকদার বাড়ির এক নিয়ম হল সকাল এবং রাতের খাবার সবাই একসাথে খাবে কারণ দুপুরে সবার অফিস এবং ছোটদের স্কুল কলেজ এই নিয়মটা সমুদ্রের দাদার তৈরি নিয়ম অনুযায়ী খাবার টেবিলে সবাই এসে বসেছে সবার শেষে রওনকও সেখানে উপস্থিত হয় সমুদ্র রওনককে একটা চেয়ার টেনে জায়গা করে দিল বসার জন্য তা ছোট আম্মু তুমি এখন কেমন আছো ভালো আছি বড় আব্বু শামিম শিকদারের প্রশ্নে মৃদুস্বরে জবাব দিল রওনক পিয়াস শিকদার এবার নরম গলায় বড় ভাইকে উদ্দেশ্য করে বলল ভাইয়া আমি একটা কথা জানার চাই আপনাদের কি কথা বলো আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আগামী সাত দিনের মধ্যে আমরা ঢাকায় শিফট হব প্রিয়সেকে ঢাকার কলেজে অ্যাডমিশন নিয়ে দেব তাই আমি আমার সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা হয়ে যেতে চাচ্ছি শামিম শিকদার ভাতের লোকমাটা মুখে দিতে নিয়েছিল এই সময় ছোট ভাইয়ের কথা শুনে হাত থেকে প্লেটে পড়ে গেল অবাক চোখে ভাইয়ের দিকে তাকালো সে সমুদ্র সব থেকে বেশি অবাক হয়ে আছে এই কথায় ছোট আব্বু কেন হঠাৎ আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সমুদ্রের মায়ের কোনো রিয়াকশন নাই সে স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই খেতে লাগলো এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ জানতে পারি আমি পিয়াস আর কিছু জানার বাকি আছে আপনার ভাইয়া সব কিছু জানেন আপনি আপনার ছোট ছেলে জেদ আর আপনার রিকোয়েস্ট রাখতে আপনার সব কথায় বিনা বাক্যে রাজি হয়েছিলাম তারপর কি হলো আমার মেয়ের জীবনে টানাটানি ভাইয়া আজকে সকালে সে বাসায় এসেছে এরপর ওর ওপর আরও মানসিকভাবে প্রেসার দেওয়া হলো আমার একমাত্র মেয়ে আমি চাই না এখান থেকে ও কষ্ট পাক কি ব্যাপার পিয়াস সকালে কি হয়েছে আমার থেকে ভালো আপনি ভাবি জানকে জিজ্ঞাস করুন ভাইয়া সমুদ্রের মা পিয়াস আলিয়া তোমরা আমার রুমে আমার জন্য অপেক্ষা করো যাও শামিম শিকদারের কথায় সবাই উঠে চলে গেল বাবা বাড়িতে কি এমন হয়েছে যে আমি জানি না এসব কথার মানে আমি বুঝতেছি না আমাকে ক্লিয়ার করে বলবা তুমিও তাদের সাথে রুমে গিয়ে অপেক্ষা করো তোমার থেকে আরো কিছুই লুকাবো না আমি ছোট আম্মু তুমি খাবার শেষ করে গিয়ে ঘুমিয়ে থেকো কেমন আচ্ছা বড় আব্বু রনকের মনে কু ডাকতে লাগলো কি হবে এসবের পরিণতি হাত ধুয়ে এসে অতীত নিয়ে ভাবতে লাগলো আজ থেকে দুই বছর আগে যখন ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে অ্যাডমিশন নিয়ে কলেজে প্রথম দিন গেল সেদিনই তার পরিচয় হয় লিয়ার সাথে প্রথম দেখায় লিয়া আর রনকের খুব ভাব হয় এরপর থেকে দুজন একসাথেই থাকত রনককে দিয়ে আসা এবং নিয়ে আসার দায়িত্ব ছিল রাফিন লিয়া আর রাফিনের প্রেমের সূত্রও হয় কলেজ থেকেই কাল আমার জন্মদিন লিয়া তুই কিন্তু কাল সকালেই আমাদের বাসায় যাবি ঠিক আছে তোর জন্মদিন আর আমি যাব না তোর সাথে এটা কখনো হয় রনু ভাইয়া গিয়ে নিয়ে আসবে তোকে তুই রেডি থাকিস আমি নিজেই চলে আসব আমাকে কারো নিয়ে আসা লাগবে না বনু তুই তোর ফ্রেন্ডকে জিজ্ঞাসা কর তো আমি নিয়ে আসতে গেলে কি তোর ফ্রেন্ডের গায়ে ফোসকা পড়বে রনু তোর ভাইকে বল আমার গায়ে ফোসকা না পড়লো তোর ভাইয়ার গায়ে ঠিকই পড়বে 
কারণ আমাদের মতো গরিবদের বাড়িতে গিয়ে বসার জায়গাও পাবে না কি শুরু করলো তোমরা ভাইয়া থামো প্লিজ আর গরিব বড়লোক কোনো কথা না লিয়া আজকের পরে যেন আমি আর তোর মুখে সব না শুনে আরে রাগ করিস কেন যা সত্যি তাই তো বলি নাকি এই মেয়ে এই এত বড় সত্যি তোকে কেউ বলতে বলেছে শিকদার বাড়ি সকাল সকাল হাজির হয় লিয়া লিয়া দেখতে খুব সুন্দরী গায়ের রং উজ্জ্বল ফর্সা লাল রঙের থ্রি পিসটাতে আরও সুন্দর লাগছে লিয়াকে দোতলায় দাঁড়িয়ে থাকা আয়ান প্রথম দেখায় লিয়ার থেকে চোখ সরাতে পারছিল না লিয়ার কথা বলা লিয়ার হাসি সব কিছুই আয়নের নজর কেড়েছিল সকাল সকাল মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙে রওনাকের অতীত কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে টেরও পায়নি সে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নাস্তার টেবিলে গেল সে সবার মুখের অবস্থা খুব গম্ভীর কেউ কারো সাথে কোনো কথাই বলছে না নিজেদের মতো খাবার খেয়ে যাচ্ছে আমার একটা কথা বলার ছিল বড় আব্বু হ্যাঁ ছোট আম্মু বলো তো আব্বু লিয়ার আয়ানের বিয়ের কথা তো কেউ জানে না আর যেহেতু শিকদার বাড়িতে নতুন অতিথির আগমন হচ্ছে তাদের ওয়েলকাম তো করতেই হয় তাই না আমি চাচ্ছিলাম কি আমরা বাসে সবাই মিলে ছোটোখাটো একটা অনুষ্ঠান করি তোমার মাথা ঠিক আছে ছোট আম্মু এত কিছুর পরেও তুমি ওদের জন্য ভাবছো যারা তোমাকে ঠকানোর আগেও দুবার ভাবে নাই আমি আয়ান আর লিয়াকে বাড়ি থেকে বের করি নাই কারণ লিয়ার অবস্থার কথা ভেবে যেহেতু তোমরা তাকে কিছুই বলো নাই তাই এখন আর আমাকে আমার জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করার কোনো প্রয়োজন নাই বড় আব্বু আমার কপালে যা ছিল তাই হয়েছে সমুদ্র এতক্ষণ নিজের দিকে তাকিয়ে শুধু নিজের মতো করে খেয়েই গেছে খাওয়া শেষ করে সে বলল তোকে এত না ভাবলেও চলবে অন্যের কথা নিজের কথা ভাব আগে শোন একটু পরে রেডি হয়ে থাকিস আমি তুই আর রাফিন বের হব কোথায় যাব আমরা আমি যা বলেছি তা করবি তুই এত প্রশ্ন তুই আমাকে কবে থেকে করিস সাহস তো তোর ভালোই হয়েছে ফিনাইল খে সমুদ্রের এই কাটকাট জবাব রণক হজম করতে পারল না আসার পরে তো ভালোভাবেই কথা বলেছে সমুদ্র তার সাথে রণক ভেবেছিল সমুদ্র চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে সমুদ্র আগের মতোই শয়তান মার্কা খাটাস আছে জি আচ্ছা ভাইয়া সমুদ্র উঠে যাচ্ছিল তখন তার বাবার কথাই থেমে গেল তুমি অফিস কবে থেকে জয়েন করবে সমুদ্র আপনাদের অফিসের কাজ আপনি আয়নকে বুঝিয়ে দিন আমার অফিসে জয়েন করার বিন্দু মাত্র ইচ্ছা নাই তাহলে তুমি কি করবে নিজেদের অফিসে জয়েন না করে এত পড়াশুনো করে কি তুমি মানুষের আন্ডারে কাজ করবে কোনো কাজ ছোট নয় এটা মনে রাখবেন আর আমি কি করব তা আমার ভাবাই আছে আমাকে নিয়ে আপনাদের না ভাবলেও চলবে রাগের সাথে কথাগুলো বলে সমুদ্র ড্রয়িং রুম ত্যাগ করল সবাই হতভম্ব হয়ে আছে সমুদ্রের আগের সেই রাগ দেখে আয়ান আর আফিয়া শিকদার শয়তানে হাসি দিল শামিম শিকদার অসহায়ভাবে সমুদ্রের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আছে ছেলে কাল রাতে সব জানার পর থেকে এমন বিহেভ করছে সে ভালোভাবেই বুঝতে পারছে অপরদিকে উপর থেকে লিয়া ভালোভাবেই বুঝতে পারছে মা ছেলের মাথায় আবার কি ঘুরপাক খাচ্ছে এদের প্রতি লিয়ার প্রচণ্ড ঘৃণা কাজ করে ওই দিনটাকে লিয়া অভিশাপ দেয় যেই দিন লিয়া এই বাড়িতে পা রাখে আর আয়নের চোখ ওর দিকে যায় রওনক রুম থেকে যাওয়ার সময় লিয়ার সামনে পড়ে যায় লিয়া অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকে রওনকের দিকে রওনক লিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে যার মধ্যে আছে এক রাগ অসহায়ত্ব আর অপরাধবোধ লিয়া কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না রওনককে এখন যে লিয়া কিছু বলতে পারবে না তার যে হাত পা বাধা রওনক লিয়াকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো রওনকের রাগ আরও বেড়ে যাবে সমুদ্রের কথা মতো রওনক রেডি হয়ে গাড়িতে বসে আছে কোথায় যাবে কেনই বা যাবে তা সে জানে না সমুদ্রকে প্রশ্ন করার মতো সাহসও হচ্ছে না তার সমুদ্রে সে গাড়ি স্টার্ট দিল তা পড়াশোনার করার কি ইচ্ছে আছে নাকি নিজেকে ঘর বন্দি করে সারা জীবন রাখবি আপনি আবারও সে আগের মতো আমার সাথে কথা বলছেন এই কয়দিন তো সে কি সুন্দরভাবে বলতেন এত কিছু করার পরেও তুই আমার কাছে আশা করিস আমি তোর বা তোদের সাথে ভালোভাবে কথা বলবো রণক কি উত্তর দিবে খুঁজে পেল না সত্যি তো সে এই মানুষটাকে আগে কিছু জানানো হয় নাই যাই হোক প্রিয় তুই কিন্তু ফিনাইল খেয়ে সুইসাইড করার ড্রামাটা খুব সুন্দরভাবে করেছিস নাটকে জয়েন করতে পারিস তো তুই সমুদ্রের কথা শুনে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে রণক রণককে এভাবে তাকাতে দেখে 
মুসকি হাসি দিল সমুদ্র কি সব আবল তাবল বলতেছেন আপনি তুমি চলো ডালে ডালে আর আমি চলি পাতায় পাতায় তোমার করার প্রতিটা কাজ আমার দৃষ্টির বাহিরে নয় এটা কিভাবে ভুলে যাও তুমি রনক ভেবেছিল তাকে নিয়ে হয়তো কোনো পাঁচ তারকা রেস্টুরেন্টে যাওয়া হচ্ছে রনকের সব চিন্তা ভাবনা ভুল প্রমাণ করে দিয়ে সমুদ্র তাকে নিয়ে গেল একটা লোকাল চায়ের দোকানে শহর থেকে দূরে অনেকটাই গ্রামের দিকে হয় ভিড় খুব কম ইতিমধ্যে রাফিনও সেখানে বাইক নিয়ে উপস্থিত হয় চায়ের দোকানের সামনে থাকা বেঞ্চটিতে বসল তারা মামা দুধ ছাড়া চিনি কম দিয়ে একটা লাল চা দিবেন আর দুধ চা বেশি লিকারের দুইটা ঠিক আছে মামা আর কিছু লাগবে একটা ড্রিঙ্কও দিয়ে যান মামা রাফিন তুই কিছু নিবি না ব্রো আর কিছু না রনক তাকে আছে তাদের দিকে তাকে তো কিছু নিতে সাধল না নিজের জন্য ড্রিঙ্কও আর রাফিনকেও জিজ্ঞাস করল একা তাকে বাদে ব্যাপারটা খুব গায়ে লাগলো তার রাগে মুখ ফুলিয়ে বসে থাকলো রনক ড্রিঙ্কোটা নিয়ে সমুদ্র রনকের দিকে দিয়ে বলল এই নে প্রিয়সী এটা হাতে রাখ তোর কাজে দিবে আর রাফিন ওরে রনাক বইলা ডাক দিস কেন ভাই ওর নাম রাখলাম প্রিয়সী সব কাগজপত্রতেও তাই আজকে ব্রো রনাক না তো আয়ান দিয়েছিল আর আয়ানে জিদের কাছে হার মেনে বাড়িতে সবাই প্রিয়কে রনাক ডাকে তবে আব্বু আমি বাদে আয়ান আয়ান আর আয়ান তাই না ওর সব কথা কেন শোনা লাগবে কেউই কোনো আওয়াজ করছে না সমুদ্র রেগে গেছে প্রিয়সী এখন তার নিজের মতো ড্রিঙ্কও খাচ্ছিল সমুদ্র এবার প্রিয়সীর দিকে তাকিয়ে বলল তুই আমাকে বল যে তুই সুইসাইড করার চেষ্টার নাটক কেন করলি ইভেন রাফিন তুই কেন সাপোর্ট দিলি আব আসলে আমি আসলে আব আমি এইসব তোতলানো আর আব আমি বাদ দিয়ে আসল কথায় আসো জলদি সমুদ্রের কথায় প্রিয়সী আর রাফিন দুজনেই একে অপরের চেহারা দেখতে লাগলো কি উত্তর দিবে সে সবাইকে আসলে ভাইয়া হয়েছে কি আমি তোমাকে বলি গত বছর আমার জন্মদিনে লিয়া আমাদের বাসায় প্রথম আসে লিয়ার রাফিন ভাইয়ের রিলেশন ছিল তারা একে অপরকে খুব ভালোবাসত হোয়াট লিয়া রাফিনকে ভালোবাসলে আয়ানকে কেন বিয়ে করলো আমার কথার মধ্যে বাম হাত কেন দাও সব কথা তো শুনবে শুনবে না ক্লিয়ার করে প্রিয়সীর রাগি কণ্ঠে দমে গেল সমুদ্র তবুও নিজের ইমেজ ঠিক রেখে বলল এরপর বলতে থাকো জন্মদিনের দিন থেকে আয়ান লিয়ার পিছে হাত ধুয়ে লেগে যায় লিয়ার প্রতি আয়ানের এক প্রকার ভালো লাগা কাজ করে যখন সে জানতে পারে লিয়া রাফিনকে ভালোবাসে তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে যায় আমি জানি না কেন আয়ান ভাইয়া আমাকে তোমাকে আর রাফিন ভাইকে একদম সহ্য করতে পারে না তখনও আমি এসব জানতাম না দশ মাস আগে একদিন হঠাৎ লিয়া গায়েব হয়ে যায় কেন হয়ে যায় আমরা জানি না শুধু লিয়া না ওর পুরো পরিবার ওর পরিবার বলতে ওর ছোট ভাই আর ওর মা আমি রাফিন ভাইয়া অনেক খোঁজ খবর নেই তবুও পাই না এরপর আয়ান ভাইয়াও চেঞ্জ হতে শুরু করে আমার পেছনে ঘুরতে থাকতো আমাকে ফলো করা বিরক্ত করা তার প্রধান কাজ হয়ে গেল এক সময় সে আমাকে তার মনের কথা জানায় আর আমার তার প্রতি একটু সফট কর্নার কাজ করছিল একদিন আমি লিয়ার ভাই লাবি বার আয়ানের একটা পিকচার পাই ফোনের ডায়াল প্যাড খুঁজে লিয়ার মায়ের নাম্বার নিয়ে তার সাথে যোগাযোগ করি ওনার সাথে দেখা করার পর যা জানলাম তা শুনে আমি অনেক অবাক হয়ে গেছিলাম লিয়ার মা বলেছিল লিয়ার সাথে আয়নের বিয়ে হয়ে গিয়েছে লিয়া সাত মাসের অন্তঃসত্তা কিভাবে কি হয়েছে তখন জানলাম আয়ান লিয়ার মা আর ভাইয়াকে কিডন্যাপ করে বাধ্য করে বাধ্য করে বিয়ে করেন এরপর ওদের অন্য জায়গায় শিফট করে সবার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করায় আমি আন্টিকে দিয়ে প্রমিস করাই যে এই কথা যেন সে লিয়া আয়ান কাউকে না জানায় এত কিছু হয়ে গেল লিয়া কেন তোকে বা রাফিনকে জানাই নাই এটা আমিও জানি না ব্রো সে কেন আমাকে বা বোনকে এসব জানায়নি তাহলে আয়ান তোকে কেন বিয়ের আসরে নিয়ে গেল আর এত নাটক করলো সে কথা আমিও জানি না এটা জানার চেষ্টা করেছি অনেক ওই দিন আমি এইসব কথা রাফিন ভাইয়া ছাড়া কাউকেই জানাই নাই এদিকে আয়ান ভাইয়া আমাকে প্রপোজ করে আমি উত্তর না দেওয়ায় সে বাসায় জানায় আমাকে বিয়ে করবে প্রথমে বড় আব্বু আর বড় আম্মু রাজি হয় নাই আয়ান কিন্তু আপনি দেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে থেকে বাড়িতে খাবার খায় না এমন কি আঙ্কেলের টাকাও চলে না আজও কেউ এই খবর জানে না যে সে কি কাজ করে এত টাকা কোথায় পায় কেউ জিজ্ঞেস করলেও বলে না বড় আম্মুকে দিয়ে বড় আব্বুকে এই কথায় রাজি করায় না হয় আয়ান ভাই মরে যাবে এই কথা বলে একে তো আপনি বড় আব্বুর সাথে যোগাযোগ রাখতেন না তার উপর আয়ানকে যা একটু দেখত যদি ছেলেকে হারিয়ে ফেলতে হয় এই ভয় বড় আব্বুও রাজি হয় আমার বাবা মাকে বড় আব্বু আম্মু 
বড় আম্মু অনেক ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করে রাজি করান যখন আমি জানালাম আমি এই বিয়ে করব না তখন বড় আব্বু আমাকে তার মাথা ছুঁয়ে কথা আদায় করেন বাধ্য হয়ে আমি রাজি হই আয়ান ভাই আমাকে কোনো উদ্দেশ্যে বিয়ে করতে চাইছে আমি জানি না ভাইয়া তবে শিওর ছিলাম বিয়েটা হবে না আর তাই হলো বিয়ের দিন আয়ান ভাই লিয়েকে নিয়ে হাজির সব ঠিক হলে তুই কেন সুইসাইডের নাটকটা করলি আমি বলছি বড় তুমি তো এমনি এমনি আসবে না তাই আমি বনুকে এই আইডিয়াটা দেই যে এটা কর তাহলে ভাইয়া চলে আসবে আমাকে দিয়ে তোরা কি করবি হ্যাঁ সমুদ্র এক বুক আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে প্রেয়সীর উত্তরের জন্য তার মনের মধ্যে কি চলছে তা প্রকাশ করার বাহিরে কথা শেষ করে প্রিয়সী সমুদ্রের দিকে মুসকি এসে তাকাল সমুদ্র হতাশ দৃষ্টিতে তার প্রিয়র দিকে তাকিয়ে রাফিন শব্দ করে হেসে দিল তোর এত হাসি কেন পাচ্ছে রে রাফিন ভাই চা খাবা না চা তো পানি হয়ে গেছে তুই যে একা একা চা খেলি আমাদের মনে করিয়ে দিবি না যে আমাদের চাটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে কিছু করার ছিল না ব্র তুমি কথা শুনছিলে তাই আর বনু তো এই চা কম শরবতই খাবে ওর অভ্যাস চাকে ঠান্ডা করে শরবত বানিয়ে খায় প্রিয়সী সেই ঠান্ডা চাটাই খেয়ে নিল সমুদ্রের তা আর খাওয়া হলো না সে উঠে বিল পে করে দিল সাথে দুইটা চিপস নিয়ে নিল তা যাওয়া যাক এখন এই জন্য তোদের এখানে আনা এরপর কি করব ঠিক করবা না তোর আর কিছু করা লাগবে না তুই পড়াশোনায় মন দে যা করার আমি করব যা গাড়িতে উঠে বস প্রিয়সী মুখ গোমরা করে গাড়িতে উঠে বসে পড়ল চুপচাপ এই লোকটাকে সবসময় ধমকাবে একটুও ভালো না সমুদ্র হালকা এসে রাফিনকে নেক্সট অ্যাড্রেস দিলে জানালো রাফিনের কাজ আছে সে আসতে পারবে না সমুদ্র প্রিয়কে নিয়ে যেন একাই লাঞ্চ করে নেয় রাফিনকে বিদায় দিয়ে সমুদ্র গাড়িতে উঠে বসে প্রিয়র দিকে চিপসের প্যাকেট দুটো দিয়ে বলে এভাবে মুখ ফুলিয়ে না দেখে চিপস খা একদম এই ফুলানো প্যাকেটের মতো লাগছে তোকে আমি জানি তো আমি একটু গুলুমুলো দেখে তোমাদের হিংসা হয় বুঝলা করতে থাকো হিংসা আমিও আর ডায়েট করব না সমুদ্র অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে প্রিয়সীর দিকে এই মাইয়া ডায়েট করছে এটা শোনা লাগলো প্রিয়সী রাগি চোখে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে না পারে সে সমুদ্রকে তার রাগের আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিবে সমুদ্র তো মিটি মিটি হেসেই যাচ্ছে কি বললেন আমি ডায়েট করি এটা শোনা লাগলো মানে আমি যে ডায়েট করি তা অবিশ্বাস করছেন ইস না কে বললো আমি অবিশ্বাস করছি আমি তো তোকে বিশ্বাস করলাম যে তুই ডায়েট করস তা কত কেজি ওজন কমিয়েছিস এক মাসে আমি এক কেজি ওজন কমিয়েছি জানেন প্রিয়সী অনেক ভাব নিয়ে কথাটি বলল প্রিয়সীর কথা শুনে হো হো করে হেসে ফেলল সমুদ্র প্রিয়সী অবাক হয়ে সমুদ্রের হাসি দেখে যাচ্ছে লোকটার হাসি এত সুন্দর কেন ইস আমি এভাবে তাকালাম কিভাবে আপনি হাসছেন কেন এইভাবে হাসব না তো কি করব আমি লাস্টে শোনা লাগলো প্রিয়সী শিখতার এক কেজি ওজন কমিয়ে এত ভাব নিচ্ছে আমি জানি আপনার জলে আমি গুলোমুলো দেখে আপনার হয়তো জেলাস ফিল হয় আমি বুঝি সমুদ্র হেসে গাড়ি ড্রাইভ করা শুরু করে দিল প্রিয়সী নিজের মতো চিপস খাচ্ছে আর ফোন বের করে স্কল করতে শুরু করে দিল দুজনের মধ্যে আর কোনো কথা হচ্ছে না প্রিয়সী খুব মনোযোগ দিয়ে ফোনে কিছু করছে প্রিয় লাঞ্চে কোথায় যাবি আপনার যে জায়গায় ভালো লাগে সেইখানেই চলুন মোবাইলে এত মনোযোগ দিয়ে কি করছিস ভার্সিটি থেকে আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছে তা আমার ফ্রেন্ড ইনবক্সে শেয়ার করলো আমার সাথে পড়াশোনা তো ছেড়ে দিয়েছিস ভাবছি এবার তোকে বিয়ে দেওয়া যাক আমি বিয়ে করছি না এখন তুমি করো সময় হলেই দেখা যাবে রেস্টুরেন্টের সামনে গিয়ে গাড়ি থামিয়ে প্রিয়সীকে বলল ভিতরে যেতে সমুদ্র গাড়ি পার্ক করে আসবে সমুদ্রের কথা মতো প্রিয়সী রেস্টুরেন্টের মধ্যে ঢুকে সমুদ্রের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল প্রিয়সী বসে বসে মেনু কার্ড দেখছিল তখন ওয়েটার এসে জানতে চাইল প্রিয়সী কি নিবে ম্যাম কি কি অর্ডার করবেন একটা চিজ পাস্তা মাশরুম স্যুপ পিজ্জা বার্গার চকলেট শেক আইসক্রিম বোরহানি ও হ্যাঁ ফ্রাইড রাইস চিকেন ফ্রাই বিফ আর লাস্টে কোকা কোলা আর কিছু ম্যাম দাঁড়ান আমার সাথে যে আছে উনিও তো অর্ডার দিবেন আমি তো শুধু আমার অর্ডার দিলাম আপনাকে ওয়েটার আর সমুদ্র হাঁ করে তাকিয়ে আছে প্রিয়সীর দিকে সমুদ্র বসতে বসতে বলল মাত্র এই কয়টা খাবার কি অর্ডার দিলি তুই প্রিয় আর কিছু নিবি না দেখেছেন আমিও ভাবছি কম হয়ে গেছে কিন্তু কি করব বলুন আমি তো বেশি খাবার খেতে পারবো না ডায়েট করছি তো তাই থাক এক ঘন্টা পরে আমাকে পানিপুরি আর ফুচকা খাওয়াতে নিয়ে যায় প্রিয়সীর কথায় 
ওয়েটারের কাশি শুরু হয়ে গেল আর সমুদ্র অবিশ্বাস্য চোখে তাকিয়ে দেখে যাচ্ছে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে সমুদ্র স্যার আপনি কিছু অর্ডার করবেন হ্যাঁ আমার জন্য কফি আর একটা চিকেন স্যুপ দিয়েন ওয়েটার চলে যাওয়ার পর সমুদ্র প্রিয়সীকে বলে প্রিয় তুই ঠিক আছিস হ্যাঁ আমার আবার কি হবে জানেন ভাইয়া আমার ক্ষুধা কম লাগছে যদি বেশি ক্ষুধা লাগতো না তাহলে আমি কতগুলো খাবার যে অর্ডার দিতাম আজ এত এত খাবার অর্ডার দেওয়ার পরেও বলছিস তোর কম ক্ষুধা লাগছে এর থেকে আর বেশি খাইতে পারিস এত খাবার কোথায় যায় প্রিয় এই আপনি আমার খাবারের দিকে একদম নজর দিবেন না ভাইয়া আশ্চর্য খাবার আবার কোথায় যাবে আমার পেটেই যায় তুই কোন ডায়েট চার্ট ফলো করিস আমাকেও দিস বাসায় আমার রুমের দেওয়ালে টানানো আছে বাসায় গিয়ে দেখে নিয়েন চুপচাপ থাকেন খাবার দিতে এত লেট করছেন কেন সমুদ্র মনে মনে ভাবছে এ কোন খালতুকের পাল্লায় পড়েছে সে আল্লাহ রে এই মেয়ে তো খাওয়ার পরেও নাকি ক্ষুধা বেশি লাগে না আমাকে দুদিনে ফকির বানাবে ওয়েটার খাবার দিয়ে যাওয়ার পর এক এক করে সব খাবার খেয়ে যাচ্ছে প্রিয় সবগুলো আইটেম থেকে একটু একটু করে খাচ্ছে সমুদ্র কফি খাওয়া শেষ করার দশ মিনিটের মাথায় তার চিকেন স্যুপ দিয়ে গেল সমুদ্র নিজের খাবার রেখে প্রিয়র খাওয়া দেখে যাচ্ছে কিভাবে খাচ্ছে প্রিয় দেখেই মনে হচ্ছে কতকাল না খেয়ে আছে সে সমুদ্র একটু খাওয়ার পর আর খেতে পারছে না প্রিয়র খাওয়া শেষ সে কোকা কোলায় একটা চুমুক দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালো সমুদ্র ভাইয়া আপনি যদি আপনার খাবার খেতে না পারেন তাহলে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি কিভাবে আমাকে দিন আপনি তো খেতে পারছেন না আপনার উপর আমার খুব মায়া লাগছে ভাইয়া তাই আপনার হয়ে স্যুপটা আমি খেয়ে নেব না হলে এই কিউট চিকেন স্যুপ আপনাকে অভিশাপ দিবে তুই খেতে পারবি আই মিন তোর পেটুতে জায়গা আছে না তো কিন্তু আমি এখন স্যুপ না খেয়ে না খেলে স্যুপটা কান্না করবে আচ্ছা নেখা সমুদ্র বোকার মতো দেখেই যাচ্ছে প্রিয়কে স্যুপ নাকি অভিশাপ দিয়ে কান্না করবে আর স্যুপ নাকি কিউটও হয় আর কত কি শোনা লাগবে সমুদ্র নিশ্চিত পাগল হয়ে যাবে এই মেয়ের সাথে আর কিছুক্ষণ থাকলে প্রিয়সী খাবার শেষ করে ঢেকুর তুলল ইয়াক এসব কোন ধরনের কাজ প্রিয় দূর ভাইয়া ছিল করো তো শিকদার বাড়িতে সুমাইয়া এই সুমাইয়া কোথায় তুই সামাইরার নাম চেঞ্জ করে সুমাইয়া রাখা হলো এই যে খালা আমি এখানে তোকে কে বাসায় এনেছি ঢ্যাং ঢ্যাং করে ঘুরতে আর সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকতে আমি কি করব বলো তোমার বড় ছেলে আমাকে পাত্তাই দেয় না এত চেষ্টা করি লজ্জা লাগে না এইসব বলতে মেয়ে মানুষ কেন হয়েছিস একটা ছেলেকে নিজের দিকে টানতে পারিস না আমার দিকে তাকায় না তোমার ছেলে যাই হোক আয়ান ভাইয়ের প্ল্যান কি খালা কি কিছু জানো আমার প্ল্যান জানার মতো যোগ্যতা আর বয়স এখন হয় নাই তোর নিজের চরকে তেল দে সুমাইয়া আর মিসেস আফিয়া শিকদারের কথার মধ্যে আয়ান রুমে ঢুকেই এই কথার জবাব দিল তুমি চুপ থাকো আয়ান বড় বড় লেকচার দিও না বিয়ে ওই ফকিনির বাচ্চাকে করেছ লজ্জা লাগে না রনাককে বিয়ে করলেও তো এই বাড়ির বাকি অর্ধেক সম্পত্তি তুমি পেতে মা লিয়াকে নিয়ে একদম বাজে কথা বলবে না আর অপমান তো দূরে থাক মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার কি আছে ওই লিয়ার মাঝে লিয়াকে আমি ভালোবাসি এ নিয়ে আর কোনো কথা হবে না আর বাকি রইল রনক রনককে আমি বিয়ে করব এরা তুই বান্ধবী তুই সতিন হয়ে থাকবে ওই সম্পত্তি কেবল আর কেবল আমার হবে তুমি বলবে আর রনক তোমাকে নাচতে নাচতে বিয়ে করে নিবে তাই না কেন নেবে না ও আমার ভালোবাসে অন্ধ মা দেখলে না আমার পাশে লিয়াকে দেখে সুইসাইডের চেষ্টা করছিল হ্যাঁ আমার সব মনে আছে শুরু থেকে একটা কথা বলে যাচ্ছি আমি তোমাকে সমুদ্র বড় ভাই হয় তোমার ওকে হিংসা করো না অর্ধেক সম্পত্তি ওকে দিয়েছে তো কি হয়েছে রওনাককে বিয়ে করে বাকি অর্ধেক তুমি নিজের নামে করে নাও সমুদ্র 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 কে ও সব আদর সমান ভালোবাসা ও কেন পাবে মা বাবার আদরের বাড়ির সবার চোখের মনে একা সমুদ্র কেন হবে তুমি আমার সমুদ্রকে ভালোবাসা কেন ও তো চুপ আয়ান এই কথা আমি তোমার মুখে শুনব না সমুদ্র আমার ছেলে আমার আর ও তোমার বড় ভাই মাথায় রাখবে আয়ান রাগে দরজায় লাথি মেরে রুম থেকে বের হয় সুমাইয়া ওর খালাকে বলে খালা লিয়া তোমার ছেলেকে দেখো তাবিজ করেছে তুমি কিভাবে মেনে নিচ্ছ না মেনে উপায় নেই আয়ান বড্ড জেদি সমু ও কি সামলানো দায় লিয়ার বাচ্চা একমাত্র ভরসা এখন আমাদের তুই যেভাবেই হোক যা করতে হয় সমুদ্রকে প্রেমের জালে ফেল প্রিয়সী এত এত খাবার খেয়ে আর উঠে দাঁড়াতে পারছে না সমুদ্র এবার প্রিয়সীকে ভয় দেখানোর বুদ্ধি বের করল 
এত এত খাবার যে খেলি তোর কাছে টাকা আছে প্রিয় বিল কিভাবে দিবি প্রিয়সীও ভাবনায় পড়ে গেল সে তো টাকা আনে নাই এখন সে সমুদ্রের দিকে অসহায়ভাবে তাকায় আমার দিকে তাকাবি না আমি এত টাকা দিতে পারবো না এত কিপটে আমি করেন কেন দিয়ে দেন না বাসায় গিয়ে আম্মুর থেকে নিয়ে আপনাকে দিয়ে দিব দিতে পারি আমার একটা শর্ত আছে আচ্ছা আমি আপনার সব শর্ত মানতে রাজি ভাইয়া জায়গাটা খুব সুন্দর সমুদ্র ভাইয়া আমাকে কি আপনি এই ক্যাফেতে যখন পুরো তৈরি হয়ে যাবে তখন আবার নিয়ে আসবেন জায়গাটা কি তোর খুব বেশি পছন্দ হয়েছে প্রিয় হ্যাঁ দেখেন কি বাতাস সামনে নদী কি শান্ত আচ্ছা আমি ওখানে গিয়ে নিচে নেমে পানিতে পা ডুবাই না দরকার নেই পড়ে যাবে তুই না দেখেন ওই যে কত মানুষ নিচে নেমে কাজ করছে তাদের তো কিছু হচ্ছে না আমার সাথে বেশি তর্কের দরকার নাই চল তুই না ফুচকা খাবি হ্যাঁ খাওয়াবেন আমার কাছে তো কোনো টাকা নাই আমি দিতে পারবো না দেওয়া লাগবে না চল বাহিরে দেখি কোথাও ফুচকা পাওয়া যায় নাকি সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে প্রিয়সী আর সমুদ্র বাড়ি ফিরল বাড়িতে সমুদ্রের সাথে প্রিয়সীকে ঢুকতে দেখে আয়ন রেগে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ফেলে দ্রুত সে ওখান থেকে সরে যায় যাতে সমুদ্র আর প্রিয়সী ওকে দেখতে না পায় সমুদ্র চলে গেল নিজের রুমে প্রিয়সীকে তার রুমে যেতে হলে আয়নের রুম পাস করে যাওয়া লাগে আয়নের রুমের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রিয়সীকে টেনে দেয়ালের সাথে চেপে ধরে রাখে থতমত খেয়ে যায় প্রিয়সী আয়নের এসব কাজে সে কিছুই বুঝতে পারছে না আমাকে এইভাবে টেনে নিয়ে আসার মানে কি বাহ রাউনা তোর রাগে রাগে আওয়াজ তো আমার সে লাগে মজা করছেন আমার সাথে আয়ন ভাইয়া আমার হাত ছাড়ুন আমার প্রতি ভালোবাসা দুদিনের মধ্যে শেষ বাহ আজ আবার আমার বড় ভাইয়ের সাথে ভালোবাসা শব্দটা অন্তত আপনার সাথে যায় না আপনার স্ত্রী ঘরে আছে আপনার এরকম কাজ শোভা পায় না আর এসব নোংরা কথা আমাকে বললে ভালো হবে না প্রিয়সী আয়নকে এক প্রকার ধাক্কা মেরেই সরিয়ে রাগে হন হন করতে করতে নিজের রুমে চলে গেল কেমন সারা শরীর রীতিমতো ঘিন ঘিন করছে তার ওয়াশরুমে জামা কাপড় নিয়ে চলে গেল আয়ান নিজের রুমে যাওয়ার জন্য পিছু ফিরে তাকিয়ে দেখে লিয়া সামনেই দাঁড়িয়ে আছে লিয়া আয়ানকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আবার নিজের রুমে চলে গেল শোনো যা জানো চুপচাপ থাকো রাফিনকে দেখে কি তার প্রতি পীড়িত তোমার উদ্লে পড়ছে আমি কি নিজের মতো চরিত্রহীন ভাবছেন मिस्टर শিকদার মুখ সামনে কথা বলো লিয়া ও প্লিজ শাট আপ আপনার মুখে এসব কথা মানায় না আপনি নিজের ক্যারেক্টার সামলান আর কিছুদিন পর সন্তানের বাবা হবেন ভেবে দেখেছেন এমন চেহারা নিয়ে সন্তানের সামনে কিভাবে দাঁড়াবেন তুমি তোমার সীমা ছাড়ি যা চলিয়া আমাকে রাখিও না ফল ভালো হবে না যা খারাপ করার আমার সাথে তো আপনি করেই ফেলেছেন আর কি করবেন আর কিছু বাকি আছে কিন্তু এমন দিন আসবে আপনি পস্তাবেন খুব করে পস্তাবেন আয়ান সুজা খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল এখন নিজের রাগ কন্ট্রোল করা লাগবে লিয়ার সাথে তর্কে জড়িয়ে তাকে উত্তেজিত করলে বাচ্চার ক্ষতি হবে লিয়া সোফায় বসে কান্না করতে লাগল এভাবে কারো জীবন চলতে পারে না প্রিয়সী গোসল সেরে এসে কম্বল জড়িয়ে বসল শীত লাগছে তার এ বাড়ি থেকে যেতে পারলে বাঁচে সে কিন্তু বড় আব্বু তো যাওয়ার পারমিশন দিল না কিছু একটা করতেই হবে এভাবে চলতে পারে নাই সব কিছু এক বাসায় এই জঘন্য লোকের সাথে থাকা যায় না লিয়া উঠে ধীরে ধীরে সমুদ্রের রুমে গেল লিয়াকে এই সময় নিজের রুমে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল সমুদ্র কি ব্যাপার লিয়া কিছু কি হয়েছে না ভাইয়া কিছু হয়নি তাহলে এই সময় তুমি আমার রুমে আমি কিছু কথা বলতে চাই আপনাকে ভাইয়া আচ্ছা বলো ভাইয়া আমি আয়নকে ডিভোর্স দিতে চাই আমি ওর সাথে আর থাকতে পারছি না আর আমি আয়নকে এসব বলার সাহসও পাচ্ছি না আয়ন আমার মা আর ভাইকে নিজের কাছে আটকে রেখেছে দেখো লিয়া ডিভোর্স সব কিছু সমাধান না ভেবে দেখো এখন তুমি একা না বাবুরে তো আয়ান তোমাকে দিবে না সেও এই বাচ্চার বাবা সে তো তার অধিকার ছাড়বে না আমি কিচ্ছু জানি না ভাইয়া আপনি কিছু একটা করুন আপনার মা আর ভাই আমাদের নিয়ে যে খেলা শুরু করেছে তা অনেক ভয়ঙ্কর উনি আয়নের সাথে আবারও প্রিয়সীর বিয়ে দিতে চাচ্ছেন আর আয়নও রাজি আমার জীবন যেভাবে নষ্ট হলো আমি চাই না আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের জীবনটাও একইভাবে নষ্ট হোক আয়ন অনেক ভয়ঙ্কর ভাইয়া নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করতে কাউকে মেরে ফেলতে দুইবার ভাববে না সমুদ্র অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে লিয়ার দিকে মেয়েটা নিশ্চুপ কান্না করে যাচ্ছে হেসকি উঠে গেছে তার সমুদ্র বেশি অবাক হলো তার মায়ের কথা শুনে সে কি ঠিক শুনেছে তার মা এমন জঘন্য কোনো কাজ করতে পারে শান্ত হও লিয়া তোমার এই অবস্থায় এমন অস্থির মানায় না এক কাজ করো গিয়ে রেস্ট নাও আমি দেখছি কি করা যায় 
লিয়া সমুদ্রের কথায় ভরসা পেল সমুদ্রের মাথা কাজ করছে না সে কি করবে উঠে সে তার বাবা মায়ের কাছে গেল আম্মু আসব হ্যাঁ বাবা আই তুই তোর কি পারমিশন নেওয়া লাগে আমি কিছু কথা বলতে যাচ্ছি বাবা তোমাদের হ্যাঁ বল শোনো আয়ানের বিয়ে হয়েছে কয়েকদিন পর এই বাড়িতে নতুন একজন আসবে তাই না আমি চাচ্ছিলাম ব্যবসার সব ভার তুমি আয়ানের উপর ছেড়ে দিয়ে রেস্ট করো কি বলতে চাচ্ছিস তুই বাবা আর এই সম্পত্তির অর্ধেক মালিক তুই আমার নামের সব সম্পত্তি আমি আগেই তোকে দিয়ে দিয়েছি এটাই তো অন্যায় করেছো তুমি বাবা আমার কথায় কষ্ট পেও না বাবা আমি যেমন তোমার সন্তান আয়ানো ঠিক তেমন তাহলে আমাদের দুজনকে তোমার সমান চোখে দেখা উচিত তুমি কিভাবে তোমার নামের সব আমাকে দিয়ে দিলে আয়ান কি পেয়েছে বাবা ওর অধিকার আছে শিকদার বাড়ির একমাত্র বংশধর তুই সমুদ্র আর এই সব এই শিকদার বাড়ির রক্ত হিসেবে তোর পাওয়ার কথা তাহলে বাবা আজ আমারও বলার কথা আয়ান যেমন তোমার ছেলে না তেমন আমিও তো আম্মুর ছেলে না সেই হিসেবে আম্মুর আমাকে লালন পালন করা উচিত হয় নাই আমাকে সে আয়নের থেকে বেশি ভালোবাসা দিয়েছে এটাও তার উচিত হয় নাই তোমার ভাবনা আর কাজের জন্য আয়নের এই অবস্থা সমুদ্র তুই তোর বাবার সাথে এভাবে কথা বলবি না ওনার যা ভালো মনে হয়েছে তিনি তাই করেছেন এসব বলার কোনো মানে নাই কিভাবে বাদ দিব আম্মু তুমি আমাকে কোনো স্বার্থ ছাড়াই ভালোবেসে গেলে আর আব্বু কেন পারল না আয়ানকে আমার মতো করে দেখতে ছোট থেকে সব আমি পেয়েছি আয়ান কিছু পাই নাই বাবা তার খোঁজও রাখে নাই আফিয়া শিকদার কান্না করছে সে যেমন হোক সমুদ্রকে সে অনেক ভালোবাসে সমুদ্রের জন্য তার ভালোবাসা আদর স্নেহ কম ছিল না কিন্তু তার বাবা আয়ানের প্রতি সেই সমান দায়িত্ব পালন করতে পারে নাই আজ এত সব কিছুর জন্য দায়ী একমাত্র সমুদ্রের বাবা সে যদি আয়নকে সমুদ্রের মতো ভালোবাসা দিত তাহলে আয়নের মনে সমুদ্রের প্রতি এত তিক্ততা এসে জমা হতো না সব কিছুর একটা লিমিট থাকে ছোটবেলা থেকেই আয়নের প্রতি এমন ব্যবহার করায় তার মন বিষিয়ে গেছে তাই সে সমুদ্রকে ঘৃণা করে আমার কথায় কষ্ট পেয়ে থাকলে ক্ষমা করে দিও কিন্তু এটাই তোর কথা ভুল নয় সমুদ্র আমি অন্যায় করেছি তাই আয়ন এমন হয়েছে তুই যা ভালো মনে করিস তাই কর দরকার নেই সমুদ্র তোমার নামে যা আছে তোমার থাকুক আয়নকে দিতে হবে না আমি তোমাকে আয়নের থেকেও বেশি ভালোবাসি আমি জানি আমো তুমি আমাকে ভালোবাসো আমিও তোমাকে অনেক ভালোবাসি এই সম্পত্তির জন্যই না তুমি আমার প্রিয়সীকে আমার থেকে আলাদা করে আয়নের সাথে বিয়ে দিতে চাও যাতে আয়ান ওর ভাগের সম্পত্তি পাই আমার প্রিয়সীকে হলেই হবে আর কিছু চাই না রাতে উকিল আসবে তোমরা উপস্থিত থেকেও ঠিক সময়ে আমি আসি সমুদ্রের যাওয়ার পথে তাকিয়ে থাকে তার বাবা মা তাদের দুজনের মনেই আজ পাহাড় সমান অপরাধ বোধ দুজন সমান অপরাধী শিকদার বাড়ির প্রতিটা মেম্বর ড্রয়িং রুমে উপস্থিত প্রেগনেন্ট লিয়াও সেখানে এসে দাঁড়ায় তা দেখে প্রেয়সী উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বসতে দেয় আমাদের আজ এখানে ডাকার কারণ কি সমুদ্র আমাদের বলবে হ্যাঁ অবশ্যই চাচ্ছ জানাবো আশা করি আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন তোকে বিশ্বাস করবো না তো আর কাকে করব বাবা তাহলে বসে একটু অপেক্ষা করো প্রিয়সীর বাবা আর সমুদ্রের কথোপকথনে আয়ান বিরক্ত হচ্ছে আয়ান চেয়েও কিছু বলতে পারছে না কি এমন কাজ যে সবাই চুপচাপ আছে তখনই একজন উকিল বাড়িতে আসলো সরি সমুদ্র আমার আসতে একটু লেট হয়ে গেল ইটস ওকে মিস্টার মিনহাস এবার আপনার যা কাজ করার তা করুন সব রেডি করাই আছে শুধু আপনাদের সাইন করলেই হবে প্রিয়সী এতক্ষণ চুপচাপ থাকলেও এবার জিজ্ঞেস করল এসব কিসের কাগজপত্র আর সবাই সাইন নেবা কেন করবে এটা আমার নামে সম্পত্তির কাগজ আমার নামে যা যা বাবা দিয়েছেন আজ আমি তার সবকিছু আইনের নামে দিয়ে দিচ্ছি সমুদ্রের কথায় ওর বাবা মা বাদে পরিবারের সবাই আশ্চর্য হয়ে গেছে সমুদ্র কেন এসব করছে আয়ান তো আকাশ থেকে পড়ছে বলে মনে হচ্ছে এসব কি বলছো ভাইয়া আমি কেন তোমার নামে সম্পত্তি নেব এই সম্পত্তি তোমার বাবার তাই এর উপর অধিকার তোমার আমার একার বাবা না তোরও বাবা আয়ান সে হয়তো সে ভুল করেছে তাই বলে মা যেমন আমাদের দুজনের বাবাও সেম আর আমার যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আমি নিয়ে নিয়েছি কারো কোনো আপত্তি আছে কেউই কিছু বলল না কারণ যার সম্পত্তি সে নিজেই দিয়ে দিয়েছে তাতে অন্য কেউ কি বলবে আর সব থেকে বড় কথা সমুদ্র কিছু না ভেবে কিছু করে না আয়ান আর কিছু বলল না এত সম্পত্তির মালিক সে একা হবে এটা ভেবেই খুশিতে তার চোখ চিকচিক করে উঠছে কিছু না করেও সব তার নিজের হচ্ছে এর থেকে ভালো আর কি হবে আয়ানের নামে সব লিখে দিল সমুদ্র আর বাকি সবাই শুধু নির্বাক শ্রোতা 
তখন একজন হুজুর টাইপের লোক আসলো ছোট আব্বু আমি জানি তুমি আমাকে খুব ভালোবাসো মনে আছে তুমি আমাকে কি ওয়াদা দিয়েছিলে আজ তোমাকে তোমার ওয়াদা পূর্ণ করতে হবে তোমাকে আমার আমানত ফেরত দিতে হবে আমার সব মনে আছে রে আমাকে ক্ষমা করে দিস আমি তোর আমানতের খেয়ানত করতে যাচ্ছিলাম আমার কোনো আপত্তি নাই যদি প্রিয়সী রাজি থাকে প্রিয়সী ওর বাবা আর সমুদ্রের কথায় অবাক হয়ে বোকার মতো তাকিয়ে আছে কি বিষয়ে কথা হচ্ছে তা তাদের বোধগম্য হচ্ছে না প্রিয়সীর মা নিজের মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছে সে সিদ্ধান্ত নিল মেয়েকে জানাবে মেয়ের হাত ধরে ওখান থেকে চলে গেল বাড়ির ভেতরে এর মধ্যে ওখানে সমুদ্র ও বাকি পেপারগুলো চেক করে নিল অনেকক্ষণ পর যখন প্রিয়সীকে নিয়ে ওর মা আসেন তখন প্রিয়সীর নিশ্চুপ নিচের দিকে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রিয়সীর মা জানালো সে বিয়েতে রাজি সমুদ্র আর প্রিয়সীর বিয়ে পড়ানো শুরু হলো আয়ান শুধু নির্বাক শ্রোতা হয়ে দাঁড়িয়ে আজ আজ সে জিতেও হেরে গেল সমুদ্র সম্পত্তি দিয়ে মেন জিনিস নিয়ে গেল হাতের কাগজ মুষ্টিবদ্ধ করে রাখল আয়নের অবস্থা দেখে মৃদু হাসলো লিয়া দেখুক কেমন লাগে যখন নিজের অতীব প্রিয় জিনিস না চাইলেও হারানো লাগে রাফিন এক দৃষ্টিতে লিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে লিয়াকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে প্রেগনেন্সির জন্য হয়তো লিয়ার চেহারাটা এত লাবণ্যময় লাগছে কি গুলুমুলু লাগছে মেয়েটাকে চোখের কোণে এসে পানি ভিড় জমাতে শুরু করল দৃষ্টি ঝাপসা হতে লাগলো রাফিনের আজ হয়তো আয়নের জায়গায় তার থাকার কথা ছিল আজ লিয়ার গর্ভে আয়নের সন্তান না রাফিনের হতো কিন্তু সব কি আর চাইলেও পাওয়া যায় লিয়া রাফিনের ভাগ্যে ছিল না তাই আজ সে অন্য কারো চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া পানি হাত দিয়ে মুছে ফেলল সে সমুদ্র আর প্রিয়সীর বিয়ের পরে সমুদ্র সবাইকে জানায় তার চাকরি না হওয়া অবধি তারা এই বাড়িতেই থাকবে সমুদ্রের এহেন কথায় বাড়ির কেউ রাজি না প্রিয়সী আমি চাইছি তুই তোর নামের সব রাফিনকে দিয়ে দিবি আজ থেকে তুই আমার স্ত্রী আমি চাই তোর স্বামী যতটুকু আছে ততটুকুই তোর হবে আর যদি তুই চাস এই শিকদার বাড়িতে থাকতে তাহলে আমার আপত্তি নাই কিন্তু আমি এ বাড়িতে থাকবো না এখন এ বাড়ি আয়নের যেমন আয়নের ঠিক তেমনি আমারও সমুদ্র তুমি আর প্রেয়সী কোথাও যাস না বাবা ছোট আব্বু আম্মু আমাকে বিশ্বাস করতে পারো আমি যেখানে যাই তোমাদের মেয়েকে কষ্ট পেতে দিব না ও যাতে সব থেকে ভালো থাকে আমি সেই ব্যবস্থাই করব ভাইয়া তুমি এখানে থাকবে কোথা যাবে না আয়ান না চাইতেও নিজের ইমপ্রেশন বজায় রাখতে এটা বলল না আয়ান আমি অনেক পেয়েছি এই বাসা থেকে এবার না হয় তোর পালা প্রিয়সী আমি চাই আমরা যাওয়ার পর রাফিন ও তার সমান অধিকার পাক রাফিন নিজের অধিকারে দাপটের সাথে এই বাসায় থাকবে ভবিষ্যতে ওর বিয়ে হবে তখন ওর স্ত্রী সন্তান হবে যাতে তাদের অধিকার ঠিকঠাক থাকে প্রিয়সীর মনে সমুদ্রের প্রতি সম্মান বাড়তেই থাকে থাকবেই বা না কেন সমুদ্র সবার কথা ঠিকভাবে মনে রেখে সব সিদ্ধান্ত নেয় আমার কোনো সমস্যা নেই আমার কোনো কালেই এইসবের প্রতি আগ্রহই ছিল না শুধু দাদু আমাকে এইসব দিয়ে যায় আমিও চাই সব কিছু আমার ভাই পাক আমার ভাইয়া আমাকে খুব ভালোবাসে আমিও বাসি কথা বলতে বলতে রাফিনের কাছে গিয়ে কান্না করে দেয় প্রিয়সী কেন কান্না পাচ্ছে তার সে জানে না হয়তো এই ভাইয়ের থেকে দূরে যেতে হবে এই কথা ভেবে এটাই যে নিয়তি রাফিনের বিয়ের কথা শুনে লিয়ার বুকটা ঢক করে উঠল উঠবেই বা না কেন নিজের সামনে নিজের ভালোবাসা অন্য কারো হবে এমন কথায় তো কষ্ট হবেই কিন্তু লিয়া সেও তো অনেক আগেই রাফিনকে ঠকিয়েছে সে তো আয়নের মোহে আটকে রাফিনকে ধোকা দিয়েছিল আয়ান তো একাদশী না লিয়ার ইচ্ছা না থাকলে আয়নের এতদূর আগানো কখনোই হতো না সুমাইয়া নিজের বান্ধবীর জন্মদিনে গিয়েছিল সে যখন এসে জানবে সমুদ্রের বিয়ে হয়ে গেছে তখন কি হবে সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত আজ হুট করেই যে এভাবে বিয়ে হয়ে যাবে কেউ ভাবেই নাই প্রিয়সী নিজের রুমের দরজা আটকে বসে আছে প্রিয়সীর মা আর সমুদ্রের মা রান্নাঘরে রান্না করতে ব্যস্ত আয়ান যেন কোথায় বেরিয়ে গেছে ড্রয়িং রুমের সোফায় বসা লিয়ার সামনেই রাফিন এভাবে বসে থাকতে লিয়ার খারাপ লাগছে কিন্তু হুট করে তো আর দাঁড়াতে পারে না এত বড় পেট নিয়ে তাড়াহুড়ো করে দাঁড়ানো যায় না রাফিন এতক্ষণ ধরে লিয়ার হাসফাস করা দেখছে নিজের নিরাপত্তা ভেঙে রাফিন বলল কেন আমার সাথে প্রতারণা করলে লিয়া আয়ানের মাঝে কি এমন দেখলে যে আমাকে ভুলে গেলে আমাকে কি ভালোবাসি নাই কখনো আমাকে ভুল বুঝে না রাফিন আমি তোমাকে ভালোবাসি কিন্তু আমার মৈত্রীভূম হয়েছিল তাই তো কিছু না ভেবে আয়ানের ফাঁদে পা দেয় বাহিরের চাকচিককে মোহে পড়ে যায় আমি আমাকে ক্ষমা করে দিও নিজের লাইফে এগিয়ে যাও রাফিন আমার জন্য এতটা ভাবার জন্য ধন্যবাদ তোমাকে 
আসো আমি তোমাকে দাঁড়াতে হেল্প করি এখানে আর কেউ নেই রাফিন লিয়ার অনুমতির অপেক্ষায় থাকলো না লিয়ার হাতের কবজি ধরে দাঁড়াতে সাহায্য করল লিয়া ধীরে ধীরে এক এক সিঁড়ি বেয়ে উঠছে আবার থেমে যাচ্ছে বুঝাই যাচ্ছে তার কষ্ট হচ্ছে এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আবারও আরেক সিঁড়ি উঠল এভাবে উপরে ওঠা লিয়ার কাছে অনেকটাই টাফ লাগছে এক পা উপরে দিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ল লিয়া গগন বিদারি চিৎকার দিয়ে উঠল সে রাফিন লিয়ার চিৎকার শুনে দৌড়ে লিয়ার কাছে যায় লিয়া অশ্চর্য ব্যথা আর যন্ত্রণায় শটফট করছে সারা ফ্লোরে রক্তে ভেসে যাচ্ছে বাড়ির সবাই প্রিয়সীয় দৌড়ে আসলো সেখানে আমার বাচ্চাকে বাঁচাও রাফিন আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চলো রাফিন চুপচাপ পাথরের মতো বসে আছে লিয়ার করুণ আর্তনা তার কানে পৌঁছানো মাত্রই তার হুশ আসে সে পাজা কোলে করে আগাতে বাড়ির সবাই সাথে যায় বাড়িতে রাফিন বাদে কোনো পুরুষ নাই রাফিন গাড়িতে পিছনের সিটে রাখে সেখানে প্রিয়সী আর তার মা বসল আর আফিয়া শিকদার রাফিনের পাশে বসল সবাই খুবই চিন্তিত আফিয়া শিকদার যতই লিয়াকে অপছন্দ করুক না কেন লিয়ার অবস্থা তেমন ভালো না লিয়া চোখ খোলো হাড় একটু কষ্ট করো আমরা হাসপাতালে যাচ্ছি প্লিজ চোখ খুলে রাখো আমি আর পারছি না রনু আমি মনে হয় আর বাঁচবো না কিন্তু আমার বাচ্চাটিকে বাঁচা প্লিজ কিছু হবে না তোর হার বেবের হাল্লাকে ডাক লিয়া কথা বলতে বলতে তারা হাসপাতালে চলে গেল প্রিয়সীর মা সবাইকে ফোন দিয়ে খবর জানান শুধু সমুদ্র আর আয়নের ফোনে তারা পায় না লিয়াকে ওডিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রক্ত লাগবে তা আফিয়া শিকদার দিবে বলে ঠিক করেছে লিয়ার অবস্থা তেমন ভালো না সিজার করতে হবে তার সবাই চুপচাপ বসে আল্লাহকে স্মরণ করে যাচ্ছে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সমুদ্রের বাবা আর প্রিয়সীর বাবাও সেখানে উপস্থিত হয় একটি নার্স বাবুকে কোলে নিয়ে আসে লিয়ার ছেলে বাবু হয়েছে তবে উপর থেকে পড়ায় বাচ্চাটা মাথায় ভালোই চোট পেয়েছে তাই তাকেও শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি করে রেখেছে লিয়ার এখনও জ্ঞান ফিরে নাই আয়ান আর সমুদ্র হাসপাতালে চলে এসেছে আয়নের চোখ ফোলা মেবি কেঁদেছে তাই হস্তদন্ত হয়ে কেবিনে ঢুকে পড়ল সে লিয়ার পাশে বসে তার হাত ধরে কেঁদেই যাচ্ছে আয়নের মতো মানুষ ভালোবাসতে জানে তা কি বিশ্বাস হয় স্ত্রীর এমন অবস্থায় সে যে ভেঙে পড়েছে মা ও মা আমার বিবি কেমন আছে আর লিয়ার চোখ খুঁজে না কেন মা ওর তাকাতে বলো দেখো আমার বুকটা খালি লাগছে কাঁদে না আয়ান লিয়া ঠিক আছে আর তোর ছেলে বাবু হয়েছে ওর একটু সমস্যা এজন্য ওকে চেক আপের জন্য রাখা হয়েছে বাবা সব আমার দোষ আমি কেন লিয়াকে একা ফেরে চলে গেলাম আজ আমি থাকলে তো এটা হতো না আম্মু আমি অনেক খারাপ আম্মু আল্লাহ আমাকে এইভাবে শাস্তি কেন দিল আমার বাচ্চারা তো দোষ করে নাই ও কেন এইভাবে কষ্ট পাচ্ছে আয়নের আহাজারিতে সবার মন খারাপ করে দিচ্ছে আয়ান যতই খারাপ হোক না কেন এমনটা কারোরই মানার যোগ্য না প্রিয়সিয়ার সমুদ্র এক জায়গায় বসেছিল আপনি বাবুকে দেখবেন হ্যাঁ আমি দেখব তুমি দেখেছ না চলেন দেখে আসি প্রিয়সিয়ার সমুদ্র চলে গেল বাবুকে দেখতে বাবুটা কত ছোট্ট আল্লাহ সময়ের আগে দুনিয়াতে আসায় এখনও অনেক উইক দেখা যাচ্ছে বাবুকে দেখতে দেখতে ষোলো দিন চলে গেছে আয়ান সমুদ্র আর প্রিয়সী একদিন হাসপাতালে বেশি ছিল আয়ান একদিন অনেক শান্ত ছিল কারোর সাথেই কথা বলে নাই এমনকি লিয়াও লিয়াও আয়নের প্রতি অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে আয়নের এমন কেয়ারিং কান্না সব কিছুর জন্য বাচ্চাকে কোলে নিয়েই আয়নের সে কি কান্না প্রতিটা মানুষ খারাপ হতে পারে কিন্তু কোনো বাবা খারাপ হয় না সন্তানের প্রতি ভালোবাসাও মিথ্যে হয় না তা আয়নকে দেখলেই বোঝা যায় আজকে সবাই লিয়া আর ওর বাচ্চাকে নিয়ে শিকদার বাড়ি যাবে বাচ্চার নাম রাখা সাধারণত সাত দিনের দিন হয়ে থাকে বাবু অসুস্থ থাকায় তা একুশ দিনে করবে বলে সবাই ঠিক করেছে শিকদার বাড়িতে নতুন অতিথির আগমনে আবারও খুশিতে ভরে উঠেছে প্রেয়সী লিয়ার সাথে কোনো কথা না বললেও সারা দিন বাচ্চাটার সাথে খুব দুষ্টমি করে আকিকার সব আয়োজন আয়ান আর সমুদ্র মিলেমিশে করেছে বাড়ির সবারই এটা দেখে খুব ভালো লাগছে অবশেষে দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝামেলার অবসান ঘটতে চলেছে এত খুশির মধ্যেও সব থেকে খারাপ আছে সুমাইয়া এই খুশি যেন তার দুচোখের বিষ প্রিয়সীর প্রতি সমুদ্রের ভালোবাসা কেয়ার দেখে জ্বলে পুড়ে মরছে সে অবশেষে নাম রাখার অনুষ্ঠানে বাচ্চার নাম রাখা হলো লিয়ান শিকদার নামটা অবশ্য প্রিয়সীর রাখা আয়ান আর লিয়ার নামের সাথে মিলিয়ে রাখা হয় 
সব অনুষ্ঠান শেষে প্রেয়সিয়া সমুদ্র ঘুরতে যাবে বলে ঠিক করে রাখে প্ল্যান অনুযায়ী তারা বেরিয়ে যায় প্রিয় আমাকে বিয়ে করে কি তোর কোনো আফসোস হয় আফসোস কেন হবে আমার আপনার মতো কাউকে পেয়েছি সেটাই আমার ভাগ্য তুই যে আমাকে ভালোবাসিস না প্রিয়সি আমি তো চাই প্রিয়সির ভালোবাসায় ভেসে যেতে কে বলেছে আপনাকে সমুদ্র যে প্রিয়সি আপনাকে ভালোবাসে না কই প্রিয়সি তো কখনোই আমাকে বলে নাই সে আমাকে ভালোবাসে সমুদ্র যে মজা করছে তা তার এক্সপ্রেশন দেখেই বুঝে গেল প্রিয়সি যা আপনি আমার সাথে মজা করছেন এটা একদম ঠিক না আমি মজা করছি না জানেন আমি আমার অনুভূতি বলতে পারি না সব কথা গুছিয়ে সাজিয়েও বলতে পারি না তবে আমি আপনাকে খুব ভালোবাসি এই প্রিয়সির ভালোবাসা আপনার প্রতি এক সমুদ্র সমান এভাবে বললে কি আর নিজেকে ঠিক রাখা যায় যান ঠিক এভাবেই সমুদ্র আর প্রিয়সির খুনসুটি চলতে থাকে অগোছালো পরিবারটা একদম সাজানো গোছানো হয়ে গেল শিখদের বাড়িতে এখন আনন্দের জোয়ারে ভাসছে সবাই